हेलो एवरीवन इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट एम्स 2019 के बारे में और जो बच्चे अभी इलेवेंथ में हैं और नीट एम्स 2020 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्यों पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ तो अगर आप देखेंगे नीट के पेपर में हमारे पास में टोटल वन एटी होते हैं जिसमें नाइन्टी होते हैं बायोलॉजी के फोर्टी होते हैं केमिस्ट्री के फोर्टी होते हैं फिजिक्स के तो मेडिकल स्टूडेंट्स जो होते हैं हमें पता है बायोलॉजी बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं केमिस्ट्री पूरी नीट में एनसीईआरटी सी बेस्ड आती है कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे कर लेते हैं लेकिन ईयर बाय ईयर अब जो फिजिक्स का लेवल है ये क्या कर रहा है इंक्रीज होता जा रहा है और इंक्रीज होने से क्या रहा है कैलकुलेशन बढ़ती जा रही है डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है और बच्चों के मार्क्स रिलेटिवली कम होते जा रहे हैं मैं उन टॉपर्स बच्चों की बात कर रहा हूँ कि जो बायोलॉजी के तो 360 मार्क्स में से 330 मार्क्स स्कोर कर देते हैं लेकिन फिजिक्स के 180 मार्क्स में से वो 130 मार्क्स ही स्कोर कर पा रहे होते हैं उनके वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है जिससे उनकी रैंक थोड़ी सी डाउन हो जाती है तो हम बात कर रहे हैं कि फिजिक्स के पेपर में पिछले कुछ ईयर से क्या चेंज आने वाला है और उसे हम ओवरकम करके अच्छा स्कोर कैसे कर सकते हैं बिकॉज वी नो कि अच्छा एम कॉलेज में एक गवर्नमेंट सीट के लिए रैंक बहुत इंपॉर्टेंट है तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि पहले समझते हैं कि फिजिक्स का पेपर आ कैसा रहा है और उसे कैसे प्रिपेयर करना है तो हमारा क्वेश्चन यही है कि फिजिक्स इंपॉर्टेंट है क्यों तो अगर हम देखेंगे पिछले कुछ ईयर में नीट और एम्स दोनों में मोस्टली क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होते हैं मोस्टली मीन्स फोर्टी टू फोर्टी आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मिलेंगे लेकिन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी डिटेल्ड कॉन्सेप्ट में होते हैं मीन्स अगर आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर नहीं है तो उन्हें करने में काफी प्रॉब्लम होती है दूसरा जो फैक्टर होता है कि जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन होते हैं उनमें कैलकुलेशन इतनी टीडीएस बोरिंग सी होती है या फिर लेंदी हो जाती है कि करने में बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है और 10 टू 15 परसेंट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आ रहे हैं मीन्स जैसे अगर 45 फाइव क्वेश्चन है तो उनमें सात से आठ क्वेश्चन आपके ऐसे आ जाएंगे कि अब ये करने में ही क्या बोलते हैं अगर आप ढंग से करेंगे तो 20-25 मिनट्स उसमें लग गए या उससे भी ज्यादा लग जाते हैं और स्पीड बहुत मैटर करती है हमें पता है नीट के एग्जाम में क्योंकि 45 क्वेश्चंस करने और 45 मिनट्स में ही करने तो कैसे कर सकते हैं तो स्पीड मैथ्स भी बहुत जरूरी है क्यों क्योंकि फिजिक्स में कैलकुलेशन ज्यादा होती है ईयर बाई ईयर लेंदी कैलकुलेशन होती जा रही है तो मैथ्स की स्पीड भी बहुत जरूरी है तो अब इम्प्रूव कैसे करें इसको क्योंकि हमें पता है हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो मैथ्स हमारा ऑलरेडी कमजोर है अदरवाइज तो हम मैथ्स स्टूडेंट होते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन आ रहे हैं हम प्रिपेयर कैसे कर रहे हैं कि उन डिफिकल्ट क्वेश्चन को कर पाए अब लेंदी कैलकुलेशन है क्या हमें लेंदी कैलकुलेशन करने की आदत है लेंदी क्वेश्चन का मीनिंग है कि कैलकुलेशन लेंदी है अगर हम समझ लेंगे तो हो सकता है हम उसे जल्दी भी कर दें लेकिन लेंदी कैलकुलेशन करेंगे कैसे तो ये तो पॉइंट है जिसकी वजह से फिजिक्स में लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं लेंदी कैलकुलेशन आपकी क्या होती है टाइम कंज्यूमिंग होती है उसके बाद में जो हमारा डिफिकल्ट क्वेश्चन है जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है हमारे उन्हें जब तक हम प्रॉपरली प्रैक्टिस नहीं करेंगे हम उन्हें नहीं कर सकते और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो स्पीड है मैथ्स में मैथ्स की स्पीड मीन्स अगर आपके पास सिंपल मल्टीप्लीकेशन है डिविजन है फिजिक्स के क्वेश्चन में यहाँ तक कि अगर हम देखेंगे केमिस्ट्री के भी जो न्यूमेरिकल होते हैं हमारे पास में केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल उनमें भी आजकल काफी ज्यादा डिफिकल्ट हमारे पास में कैलकुलेशन आने लगी है तो उनको करने के लिए हमें मैथ्स में स्पीड बहुत जरूरी है चाहे हम बायो के स्टूडेंट हो चाहे हम किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हो स्पीड मैथ्स में बहुत जरूरी है तो ये चीजें हमें कवर करनी ही करनी पड़ेंगी अब कवर करेंगे कैसे ये समझना है हमें फिजिक्स के पेपर में प्रॉब्लम समझ में आ गई उसे सॉल्व करने के तरीके देखो एनसीईआरटी प्रॉपरली अच्छे से पढ़नी है और उसके सारे न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व करने ये हम सभी कर रहे हैं इसमें कोई डाउट ही नहीं है अच्छा एनसीआर के साथ में ना एक एनसीआर टी करके भी क्वेश्चन आते हैं मोस्ट प्रोबेबली बहुत सारे आप बच्चों को पता नहीं होगा तो आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको एनसीआर टी की लिस्ट मिल जाएगी आपकी क्लास इलेवेंथ क्लास ट्वेल्थ की फिजिक्स के लिए यहाँ तक कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए भी होगी तो एक बार उसे भी कर लेना चाहिए क्योंकि हमें पता है कि अभी तक सीबीएसई कंडक्ट करा रहा था एग्जाम और सीबीएसई ही एनसीआर टी बनाता है तो बहुत हद तक बायसनेस रहती है कि उस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं तो एनसीआर टी और एनसीआर एकदम अच्छे से दिमाग में मतलब बसी रहनी चाहिए कि आपको हर क्वेश्चन उसका किया हुआ होना चाहिए दूसरी बात प्रैक्टिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एज मच एज यू कैन वाई जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं हो सकता क्योंकि कैलकुलेशन आएंगी हम करेंगे
परफेक्ट नहीं हो सकते फिजिक्स में बहुत सारे क्वेश्चन फॉर्मूलाज बेस्ड होते हैं जैसे जो हमारे इलेक्ट्रोस्टेटिक्स मैग्नेटिक फील्ड और ग्रेविटेशन के ऊपर बेस्ड होते हैं वो प्रॉपर फॉर्मूला बेस्ड होते हैं तो इसलिए हमें जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो प्रॉपरली याद होने चाहिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं वो भी हमें याद होनी चाहिए और नहीं याद अभी तो डोंट वरी हम इन ईयर वो सारी कवर अप कर लेंगे तो जो नहीं पता है आपको वो भी आपको पता चल जाएंगी एक और बात चाहे आप मैथ्स के स्टूडेंट हो या बायोलॉजी के स्टूडेंट हो एच वर्मा फिजिक्स की बाइबल है तो आपको एच वर्मा के जो दो वॉल्यूम्स हैं उनको एक बार तो पढ़ ही लेना चाहिए क्यों उससे आपके कॉन्सेप्ट जो आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ उसमें जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है या जो सॉल्व एग्जांपल है उससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और कोशिश करिए उसके बाद में जो बाद में एक्सरसाइज हमें दी हुई है उनके क्वेश्चन भी आप अटेम्प्ट करें अब होता क्या है कि मैंने बोला कि फिजिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो बच्चे क्या सोचते हैं कि चलो फिजिक्स कर लो फिजिक्स कर लो फिजिक्स कर लो तो डोंट ओवर डू एनीथिंग तो जो हमारा एग्जाम है नीट का अगर आप देखेंगे तो बायोलॉजी के 90 क्वेश्चन आते हैं और केमिस्ट्री और फिजिक्स के दोनों के मिलाकर के हमारे पास में नाइन्टी क्वेश्चन आते हैं तो फिफ्टी वेटेज बायोलॉजी का है तो ध्यान रखना आपकी फिजिक्स की प्रिपरेशन से बायोलॉजी और केमिस्ट्री में बिल्कुल इंपैक्ट नहीं आना चाहिए ये हमें फिजिक्स को किस तरीके से पढ़ना है ये बात है यहाँ पे क्योंकि पेपर डिफिकल्ट हो रहा है तो बच्चे कम स्कोर कर रहे हैं अगर आप इसमें ज्यादा स्कोर करेंगे तो आपकी रैंक इंप्रूव हो जाएगी बहुत ज्यादा लेकिन साथ ही साथ आपको जो बायोलॉजी की इंपॉर्टेंस है और जो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस है उसे भी उतना ही समझना है जितनी फिजिक्स की इंपॉर्टेंस है ऐसा नहीं है कि फिजिक्स ही कर रहे हैं और केमिस्ट्री बायो हमने कम करना चालू कर दिया बिल्कुल ऐसा नहीं करना और हर सब्जेक्ट को एक प्रॉपर टाइम देना है ताकि आप उसको अच्छे से कर पाए और फिजिक्स में हमें ये चीज समझने की किस चीज की हमें जरूरत है कैलकुलेशन करने की और कॉन्सेप्ट समझने की तो उसके लिए क्या करना है एच वर्मा लगानी ही लगानी है पढ़नी ही पढ़नी है एनसीआर टी एक बार तो देखने ही देखने हैं देखने का मीनिंग क्या होता है कि उन्हें पेन पेपर पे सॉल्व करना देखने का मतलब ये नहीं कि आपने कहीं सॉल्यूशन उठा लिया नजर मार ली ऐसा नहीं पेपर पेन पे लिख के करना है तो ये अगर हम करेंगे तो हम फिजिक्स में बहुत अच्छा नीट में स्कोर कर सकते हैं और साथ ही साथ बायोलॉजी और केमिस्ट्री भी पढ़ना है ताकि ओवरऑल रैंक भी हमारी अच्छी रहे क्योंकि बायो में हम अच्छा स्कोर कर रहे थे केमिस्ट्री में भी अच्छा स्कोर कर रहे थे अब हम फिजिक्स में भी अच्छा स्कोर करेंगे ताकि हम बाकी जो लोग हैं उनसे एक स्टेप अहेड हो जाएं और हमारी रैंक उनसे बेटर हो तो आई थिंक फिजिक्स की इंपॉर्टेंस के बारे में इससे ज्यादा हमारे पास में और कुछ बताने को है नहीं आप समझ गए होंगे कि फिजिक्स का क्या रोल है आज के टाइम पे नीट के एग्जाम में